Bubble Bubble è un videogioco arcade ideato da Fuzio Mitsugi e realizzato dalla Taito nell'agosto del 1986. Si tratta di una pietra miliare della storia dei videogames, avendo appassionato milioni di giocatori grazie al suo gameplay semplice, la grafica essenziale ma curata e una colonna sonora indimenticabile. Bubble Bubble si sviluppa su 100 livelli a piattaforme, più tre stanze segrete, due modalità, parecchi trucchi e tre finali differenti, di cui uno solo reale. Il perfido barone Von Blubba ha trasformato i gemelli Bab e Bob in dinosauri e imprigionato le loro fidanzate Betty e Patty. I due, chiamati in questa veste Bablun e Boblun, dovranno superare il 99 quadri, sbarazzarsi dei nemici e infine distruggere il misterioso Super Drunk nel centesimo livello per liberare le ragazze e godersi i titoli di coda. L'unica arma a disposizione dei nostri eroi sono le bolle che emettono dalla bocca, non solo un'arma con la quale intrappolare i nemici e farli poi scoppiare. Esse ci permettono di rimbalzare e di farne esplodere altre a catena. Nel gioco ce ne sono diversi e gli effetti possono essere devastanti. Quelle piene d'acqua provocano una marea, quelle con il fulmine sprigionano sette e quelle con la fiamma un letto di fuoco. Sono tutte letali per i nostri avversari ma possono risultare fastidiose anche per noi. I nemici sono parecchi, hanno un nomi diversi a seconda della versione. Zen Chan, conosciuto anche come Bubble Buster e Benzo, è il primo nemico che incontriamo. Maita, detto Stone o Boris, appare per la prima volta nel sesto livello. Monsta, anche conosciuto come Beluga o Bluba, compare nel decimo ed è fra gli avversari più temibili. Pul Pul, detto anche Ula Balloon o Boa Boa, compare nel ventesimo. Nel trentesimo livello faremo la conoscenza sgradita di Bane Bu, conosciuto anche come Coili e Bonnie Bo. Ide Gonsu, conosciuto anche come Insendo, compare nel quarantesimo livello. Drunk, detto Willy Whistle o Bonner, comincerà a darci la caccia nel cinquantesimo e così farà Invader, conosciuto anche come Super Socket, ma a partire dal sessantesimo. Super Drunk, detto anche Grampol Gromit, è l'avversario del centesimo quadro, mentre Skell Monsta, conosciuto come Baron Von Blubba, compare tutte le volte che ci mettiamo troppo a completare un quadro. Infine Rascal o Rablen compare anch'esso quando ci attardiamo, ma soltanto nelle stanze segrete. Questi ultimi due nemici si possono evitare ma non sconfiggere, se non ricorrendo a un trucchetto, mentre si gioca in due. I nemici standard diventano più veloci col passare del tempo oppure se si liberano dalle bolle. Una volta esplosi lasciano punti sotto forma, normalmente, ma non esclusivamente, di frutti e dolci. In Bubble Bubble ci sono numerosi power up sotto forma di elementi che compaiono in posizioni diverse a seconda del quadro. Alcuni agiscono direttamente sul nostro personaggio, altri permettono di terminare o saltare i livelli. Tra i primi ci sono le tre caramelle, gialle, viola e blu, che aumentano rispettivamente velocità, lunghezza e scatto delle bolle. La scarpetta aumenta la nostra velocità di spostamento, mentre il cuore a orologeria stordisce gli avversari permettendoci di farli fuori facilmente. Infine la croce rossa e lo scudo trasformano le nostre bolle in fiamme letali. Gli ombrelli, a seconda del colore, permettono di saltare 3, 5 e 7 livelli. Le croci celesti e gialle uccidono tutti i nemici sommergendoli e arrostendoli con i fulmini. Le bombe e i libri causano un'esplosione che libera il campo trasformando i nemici in diamanti, così come la collana rosa che fa comparire una letale palla metallica. E poi ci sono gli elementi bonus, alcuni permettono di accumulare molti punti in più, altri di accedere alle stanze segrete, condizione necessaria per scoprire il modo in cui terminare realmente il gioco. Tra i primi ci sono i bastoni che una volta scoppiato l'ultimo avversario del livello trasformano tutte le bolle restanti in frutti o dolci e ne regalano uno gigante che vale parecchi punti. Gli scrigni producono altrettanto ma valgono molto di più perché regalano diamanti e compaiono con più difficoltà. I fiaschi di vino riempiono istantaneamente il quadro di oggetti che se presi tutti danno diritto ad un bonus di 100.000 punti. Infine collezionando le sei lettere che compongono la parola extend si ottiene una vita. È bene notare che tutti i bonus compaiono soltanto se vengono soddisfatte certe condizioni. Per fare un esempio, ci sono in tutto sei bastoni, ognuno di colore diverso. Ad ogni bastone è associata una lettera dell'X-Stand. Prendendo tre lettere uguali, apparirà il bastone relativo. In questo modo, collezionando per esempio tre E verdi, comparirà il bastone rosso, che una volta spazzati via gli avversari, farà piovere il cocomero. Ai fiaschi sono associate invece le volte che ci caliamo nella parte inferiore del livello. Il fiasco arancione ad esempio comparirà dopo averlo fatto 15 volte, quello rosso 16 e via così fino al viola che apparirà dopo 19 calate. C'è anche un trucco relativo al punteggio se facciamo scoppiare l'ultimo avversario quando la cifra delle centinaia e delle decine è la stessa. Le bolle restanti si trasformeranno in punti da raccogliere. 
Questo bonus è comunque rilasciato in tutti i livelli multipli di 5 fino al 50 e nei livelli 1, 85, 86, 92, 93 e 94. Veniamo ora alle stanze segrete. In Bubble Bubble ci sono 4 portali al ventesimo, trentesimo, quarantesimo e cinquantesimo quadro. I primi tre ci portano alle stanze segrete, il quarto ci trasporta direttamente al settantesimo livello. Per far sì che compaiano i portali bisogna arrivare ai suddetti livelli senza mai morire. All'interno troveremo tanti diamanti e soprattutto delle iscrizioni fondamentali per terminare il gioco, che come detto in precedenza non ha un finale ma ben tre. Il primo, normalmente definito Bad Mode, si raggiunge giocando da soli. Al termine dell'impresa, oltre alle congratulazioni, veniamo avvertiti che quella appena raggiunta non è una vera fine e di tornare con un amico, giocando cioè in multiplayer. Dopodiché saremo portati nuovamente all'85 livello. Sconfiggendo Super Drunk in modalità doppia, libereremo entrambe le nostre fidanzatine, capiremo che amore e amicizia sono la magia più grande del mondo e riceveremo i complimenti, ma poi scopriremo che neanche questo è il finale reale. Infatti, al termine dei credits, ci viene detto che una chiave di otto lettere permette di giocare ad una modalità segreta. La chiave deve essere decodificata accedendo alle stanze segrete, dove troveremo l'intero alfabeto nella prima riga, seguito da messaggi che tradotti aiutano a capire come finire il gioco. La chiave decodificata è SJBLRJSR, e cioè Start, Jump, Bubble, Left, Right, Jump, Start, Right. Una volta inserita col joystick e i pulsanti, questa combinazione nella schermata del titolo, vedremo comparire la parola Super in alto a sinistra. A questo punto il Super Mode è attivo e Bubble Bubble risulterà diverso sotto tanti aspetti, dai nemici che si incontrano ai colori dei quadri, oltre ad una maggiore difficoltà. Se terminiamo il gioco in questa modalità e sempre in doppio, vedremo il vero finale, che rivela la reale natura di Super Drunk, niente meno che i nostri genitori, controllati da un'entità che nessuno conosce e il cui mistero si perde nell'oscurità. Qualche curiosità prima di concludere. Nella schermata dei titoli, oltre a quello per il Super Mode, si possono attivare altri codici. Per avere la scarpetta e lo sparo rapido subito e per sempre, basta comporre la sequenza sinistra, salto, sinistra, start, sinistra, sparo, sinistra, start. Il trucco sarà attivo se in basso a sinistra comparirà la scritta Power Up in rosso. Per giocare in modalità easy bisogna comporre sparo, salto, sparo, salto, sparo, salto, destra, start. In questa modalità i portali per le stanze segrete compaiono anche se abbiamo perso una vita. Parliamo infine degli high score bonus. Se al termine di una partita firmiamo il nostro score con determinate sigle, nel primo quadro della successiva avremo dei bonus. Ce ne sono 6 in tutto. Firmandoci ad esempio STR comparirà un fenicottero. Se preso, le bolle scoppiate diventeranno cacche. Digitando sex comparirà una forchetta che se presa farà volare torte e frutti che elimineranno tutti i nemici. Bubble Bubble ebbe un successo incredibile, lo testimoniano le tantissime conversioni per un computer e console e i tanti seguiti, da Rainbow Island a Parasol Stars fino alla serie Puzzle. Bubble Bubble e Super Bubble Bubble sono solo alcuni dei tanti bootleg usciti nel corso degli anni. Miss Bubble 2, una versione pirata per adulti, uscì addirittura dieci anni dopo. Ma questo capolavoro è stato ripubblicato anche per le console più recenti come Xbox e PlayStation, riscuotendo un successo inaspettato, segno di una longevità che può temere il confronto solo con pochi altri videogames usciti in quegli anni.